おはようございますチネリチネリよーし何やそれ何やそれ何やそれわからんすはいと雨に打たれてあそうですねあの、次が続いてますからじゃあテンション上げていきましょうテンションもバリバリ上がってますよ上がってよもうあいつだってマックスなるほどはいではえっと今日はですねチネリのガゼッタのガゼッタご紹介ですでこのガゼッタ、はいはい、あのよく街乗りで使いやすいシングルスピードバイクとなんかチネリのページに書いてあるチネリのはい何かじゃないですかえっ、ー、と汎用性の高い街乗り用ハイエンドフィックスバイクですと書いてあるんですよおお持ってますね<笑>でそれってどういうことやそうなんですよつまりどういうことこれすごいシンプルなこのガゼッタの中に一体どういう要素がそれをこう言わせてるのかとかちょっと深掘りじゃグラッピーらしさを掘っていこうかなと掘りに掘り抜いていこうか<笑><笑>さあ、はいえー、と多分保存版になるんじゃないですかね保存版ガゼッタをここまでこう紹介してるとこはないだろうと<笑>ないだろうということでちょっと早速ですねや、はい、っていこうと思いますやりましょうはい、えー、とまずですね、はいはい、街乗りで使いやすくなるためのアイテム何かあ何ですか荷物運べるかどうかなんて大事っす大事す,すごい大事バスケット大事バスケット大事です<笑>僕も一時あれにつけてましたからねスチームローラーにスチームローラーあでかいのつけてましたね<笑>そうなんですよこの前に荷物を乗せる台がこつくかどうかなんですよつくかどうかこいつつくんですよでもダボ穴とかないですダボ穴ないんですダボ穴がないんですけどこういうタイプの,あの荷物を運ぶアクセサリーってボルトで止めるようになってるんですよ。ボルトで止めるんですよ。ボルトでこれナット止め、<笑>左右からこうナット止めで止めるんですけど、<笑>これがですね、このエンド部分にちょっと着目してください。はいはい。これ平らなんですよ。平らです、ね。切り抜きの鉄板の切り抜きのように見えるこの平らな部分。はい。これがいいんです。立体的なこう構造になってると、はいはい、つかないんですよ。これがつかないっす。つかない。つかない。なのであの削っこいつをですね削ったり。えー、何かしら加工してこのつくようにするんですけど平らの鉄板削り出しつくんですでず,ずばりどういうことかというとこのラックの下のこのステーですねここの穴これダボ穴につけるようじゃないないですねでかいっすもんでかいこのフロントのハブのボルトに直付けするようにできてると、はいはい、でこれをこうスーッと合わせていくとまあ、どうなるかっていうと、まあ、このままもうバチコーンとこうつくようになってるんですねもうこういうとこはもっこりしてないんでもっこりしてない<笑>なのでこれ切り出しがいいんですよ、はいはい、でこれあのアデプトの、えー、ポーターラックなんですけど、まあ、これはもちろんこうそのままつきますしこっちのゴールドこのバスケットもつくようになってるとでゴールドの方はこれあのモアグランピーから引っ張ってきたんですけどこのダブ穴でつけれるようなちっちゃい穴とこのボルトでつけれる用のでっかい穴が開いてるんですよ、はいはい、でこのでっかい穴の方がここにスーッスッとこうつくと、はいはい、いい角度でつくんですよまたこれ<笑>前にスッとこれがですねあの意外とでかいでかいいやめちゃくちゃでかいと思います<笑>みんなつけたいですよつけたいですよ荷物運びたいですもんだっていやウィンクスだとかかっこいい姿勢じゃ大体ついてる感じしますね<笑>大体ついてる<笑>そうこういうあの荷物を運ぶのが実はこのシンプルなダボも何にもないのに装着できちゃうよなるほどそのエンドのこだわりが大事なんです、ね、こういう街乗りに重要ですよね、はいまあ、あのランドとかと同じあそうですエンドですよねす、はい、ランドはこの平らなところにダボ穴がついてるんですけど、まあ、こういうのがこうステーがですねピシャッとつきやすいようになってるんですけど、うんまあ、それと一緒で非常にこうアクセサリーが装着しやすい形状になってるなるほどですというところがまあ、ちょっとそれだけだったら街乗りにまだまだまだありますねそれだけだめよ<笑>それだけじゃダメですよ<笑>次はなんですかこれがですね、はい、あの実は昨日発見したんですよ発見それがチェーンステーですチェーンステーなんか足りんですねなんかねいつもあるはずの普通の普通のメーカーにあるって言ったらあれだからここにブリッジがないんですよブリッジがないですあれと思ってこれやったらこいつがいけるこいつですねこれこれをスッあいけるもうバッチリバッチリこれどういうことかというとこいつがつくんですよこれセンタースタンド何の雲もなくな<笑>はい本当はここの下にブリッジがあるんですよね
、ありますねこうパイプ1本入っててそれにこうフェンダーがつけれたり、まあ、補強されてるような形なんですけどガレッタはですねなしなんですよデザイン上なんでこのセンタースタンドの、えー、取り付けるアダプターがですね、まあ、上にこうスッとついちゃうとしかもど真ん中にでだいぶ前に寄せてもあのここにクリアランスがあるんであのチェーンを貼ったりギアを変えたりした時も車輪を前後に動かせるスペースがあるんですよ、うん、これもちょっとでかいんですよねでこれがまあセンタースタンドつけてこう下からこうキュッとつくようになるとでこの真ん中の、えー、サイドにこうバカッと分かれるタイプこれをつけたいけどなかなかつけれないあのピストバイクって多いんですけどこれやったらもう何の苦もなくそっとついちゃうよというのが街乗りに合うところなんじゃないかなと思いますいや僕の仕事がなくなりますか何個こうブリッジを切ってセンタースタンドダイズを溶接したことか<笑>これで、はい、あの荷物も運べるし、はい、センタースタンドダイズもいらずもう普通にスタンドがつくと、はい、しかもあの直立するまっすぐに直立するタイプがつくとでえっとこのガゼッタなんですけど、はいこれ、はい、フリーギアがついてくるついてくるついてくるんですよこれ今固定ついてます、ね、今固定ギアがついてるんですけど実は完成車にもう一個ギアついてくるんですよこれ新設設計まあ新設、ね、超新設超新設あの最初やっぱりこうピストバイクで遊びたいという人は固定ギアを選ぶと思うんですけども、はい、全員が全員そうじゃないとしかも街乗りだったら正直フリーの方がやりやすいフリーの方がやりやすい<笑>はいなんであの両方こう使えるようになってるとで、完成車のホイールは片方固定ギアがついて片方このフリーギアがつくようになってるんですよこれ反対側にですねなんであのもうその時々に合わせてこう交換して使えるよとでこれあの竹の下の注目ポイントなんですけど、はい、実はこの固定ギアの左右でギア比が違うっすよねギア比が違うでこっちが、えー、ちょっと重い<笑>いや軽いですあ、軽い実際の数値があるんでそれちょっと,、えー、とフリーギアの方が18兆なんですよ、はいはい、で固定ギアの方が17兆なので固定ギアの方が重たくなってる、はいはい、1兆だけここにすごい着目したんですね、まあ、着目ってまあ偶然かもしれないですけど<笑>実際固定した方がちょっと軽く感じるんですよねうんその一緒についてくる感じがかかあ,のある程度足と効果が足と効果があるそういうところを加味してちょっとこっちフリーちょっと重い分なるほど軽くしてんじゃないかなっていうなるほどさすがそこまで考えてたらチネリやっぱりあ、まあ、すごいですねすごいですマニアックなところですけどね<笑><笑>はいで、えっと、フリーギアもついてくるんで、はい、あの買い物に行く時だったりあの気兼ねなく使いたい時はこっちであのちょっとトリック練習したりしたい時はこっちでいいいう感じで使っていただければこれもポイントでかいと思います、はい、これはあの後々買うと、まあ、3000円4000円ぐらいからしてくるんで、はいはい、あの最初からついてるのは非常にいいと思いますね、うんはい、あとなんかいろいろついてくるんですよねまだまだついてくるこれ,これペダルなんですよ、はい、いや見りゃ分かるペダル<笑>あの完成車の自転車ってペダルがついてないことが多いんですよついてないこと多いですねこれはあの七不思議の一つなんですけどいやまあ、<笑>あのまあビンディングする人がいたりなあのフラピンにする人がいたりいろいろおると思うんであの配慮してつけてないんかさどうなのかっていうのはあるんですがチネリはついてきます最初からちょっとデザインえー、ウェルゴですねウェルゴですかこれトゥークリップにもやりやすいす、ね、トゥークリップいけるようになってますねいけるようになってるこ,こ,こういう感じで使って、まあ、ここでこうトゥークリップをこうつけるんですけどネジ穴もちゃんとついててあの標準でつくようになってるとなおかつここからこうトゥークリップを装着するときにこう蹴り上げる用のピンまでついてるんで、はい、やっぱこれもチネリあのチッストのチネリといっても過言でもない<笑>、はい、だからこそってとこあるかもしれないだからこそこれを選んだんやろな、まあ、トゥークリップつけたらいいですよねさすがすいやー素晴らしいと思いますまだついてくるものありますね<笑>まだつこれはいいどうなんですねあ<笑>どうなのか<笑>一応一応その完成車のあのーキットの中についてくるものがありまして、はいえー、とリフレクターがですねリフレクターめっちゃついてくるっすめっちゃついてくるまだ,まだ引っ張らいるんかな4つもついてきますまだついてくるまだまだついてくるまだついてくるまだついてくるええー、ってこれこれもついてくるもう,もう今の時代珍しいも
バブリーな仕様<笑>バブリーな仕様になる<笑>まあ冗談はさてはまあまあまあ<笑>まあ一応ですねあのこういう付属,、はい、付属でリフレクターをついてくる<笑><笑>これはまあちょっと意図がいまいちよくわからないわあのまあ、あるか安全基準とかそれであるかもしれない、ね。まああのー、あるかもしれないです。はい、あの日本で販売するためにまああのー、まあそういうのもあるので、はい、一緒に。<笑>はい、でえっ、ー、とーあとですね、はい。もうちょっとマニアックなところに行きますと。マニアックどこですか。街乗りで使えるシングルスピードバイク。街乗りで起こってくるのは、はい、まあ倒れたりとかですね、はい。いろいろあると思うんですけど、それに耐えれるようなパイプになっていると。そうなんですか。そこ。これですよ。コロンバスのなんだっけ、えっと、クロマー、クロマーですね、クロマー、クロマーはあれですよ。まああの今の交互よりはちょっと分厚い、分厚い。えっ、ー、と調べたんですけども、はいはいえー、ダブルバケットの、えー、チューブでちょっとこう頑丈なタイプになってます。はいはい、で、えー、端っこが 0.9 ミリ、中央が 0.6 で 0.9 というような、はい、寸法になっていると。チャンピオングレードでいうとチャンピオン2と3の間ぐらいのあそんな感じのパイプですねしかもなおかつ下が 31.8 あそうですね上よりちょっと下の方がぶっといんですよ結構かっちりめなかっちりめなあの踏み心地になってる、はいはい、好きです好き,<笑>好きです<笑>なるほどこれはですね、はいあのー、測ってみないとわからないポイントだと思いますけどまあなかなかそこ言ってる人いないですね、うん、バイクもうちょっと頑丈なやつですねいやなかなかいい自転車ですねですね頑丈すぎるわけではないんですよ全然あのチャンピオンちょっと真ん中ぐらい真ん中ぐらいなんですかねはいバランスの取れたバイクを使ってると思いますはいっていうところですねちゃんとあのオロンバスっていうシールを貼ってるぐらいですからねまあまあそれはイタリアですからね,ね、はい、でえっとまあいろいろ説明したんですけど、はい、ウィークポイントなんかありますここまで来て一個あるんですよ一個あるなんですかあのこれこれですこれこれこれこれこれです<笑>これあの後ろのブレーキのワイヤーを止めるあのアダプターなんですけどこれあの標準でついてくるんですよ、はいはい、でこれあの接着図両面テープかであのこのフレームのこっち側にピッと止めるんですけどあのだんだん使っていくとですね両面テープなんでやっぱりこうワイヤーはですねハンドル回すたびにこう広こう広こうとするんでこいつがですねどうやら外れやすいんじゃないかなめちゃくちゃ外れやすいですね<笑>朝来たら外れてましたね<笑><笑>なんで、えっとまあ、これ使っていただいてもいいんですけど、まあ、タイラップで、まあ、結束バンドみたいなですね、まあ、結束バンドでやってあげるのが、はい、いいんじゃないかなとウィークポイントはそこぐらいですねそうですねでも悪いとこがあんまり思いつかないですねでさ、ね、タイヤクリアランスが、えー、と今25が,がついてるんですけど、はいはいまあ、28いけるかなとかなっていうとこですね、まあ、太いのが好きな人っていうのはあれですね、はいはい、ちょっとあれかなって気がしますけどまあ正直十分なそうですねピストとしては十分なあのスタイルとしても、はい、細い方が似合うと思います標準的なあれで作っていただければなと思いますじゃあちょっと今皆さん、はい、一番気になってるポイント<笑>金額言ってないですか金額、はい、これがですねペダルもついてリフレクターも大量についてリフレクターもついて、はい、フリーギアもついて、はい、13万7500円の税込みになります14万を切りますああマジっすかはい<笑>だからもうすぐ乗れるっすねすぐ乗れる状態で14万を切ってくるという形の、はいえー、完成車になります、はい、これがチネリのガゼッタですねなんで最初の、まあ、1台としてもあのピストバイクちょっと乗ってみようかなっていう人にも非常にいいですしサブバイクとしてもうちょっとこう通勤で使うのにもう使い倒せるようなやつでもピストでしっかり走るやつっていうのもいいかなと通勤にいるタイプまあ山とかあるとちょっと死んですけど、うん、通勤ピストは最高っす<笑>消耗する部分がほぼないんでなるほど厚場も使えるっていうのがいいですかそうですねギアを厚場こうチェーンが強いんで、うん、もう僕もチェーンだるだるに伸ばしてますからね今までの<笑>ねというのが、えー、いいんじゃないかないというか、起きづらい。うん、大変ですね、はい。ガシガシ使っていただくガシガシね。で、えっと、はい、グランピーに入ってきたサイズが S サイズというサイズです。はいはい、まあちょうどここにあるこのサイズなんですけども、えっと身長がだいたい170センチ前後の人におすすめなサイズとなっております。うん、530です、ね。530です。でえっと他のサイズは、えっと、メーカーにまだ残っていれば取れるんですけどもあのもうほとんど完売状態ですのであ、まあ、S サイズですねあの
身長ピタッと来たという方はですねぜひ手に入れていただければと思いますはいというところですそうなんですね、はい、なかなかシンプルだからこそ使いやすいですねいい自転車だと思いますねこれがあんまりこうカタログ見てもわからないわからないですよね<笑>誰がこんなエンド気にするね<笑><笑>俺めっちゃええやんと思ったんですけど<笑>目の付けどころがやっぱ池田さんって感じですね<笑>何かしらこうつけたくなるから<笑>はいはい、はい、<笑>そういうのはいいかなと思いますねはい、はいまあ、もちろんこれであの満足できないという方は、まあ、ペイントしたりとかペインティングすよアウターケーブルを止めるような溶接しましょう溶接もできますんで地熱ガゼットをもうちょっと仕上げていきたいという人にもですねあのぜひ乗っていただければなと思いますはい、はい、ということで、えっと、今回は地熱ガゼットのご紹介でした、はい、以上ですありがとうございますありがとうございました<笑>